உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையர் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே ஷரண் நாங்களே பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் கம்பநாட்டாழ்வாருக்கு நடைபெறுகிற மிகச்சிறப்பான ஒரு விழா இது இந்த விழாவில் கம்பரை அடியேன் கண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சில நோக்கங்களிலே இருந்து இங்கே படம் பிடித்து காட்டலாம் என்று கருதுகிறேன் தனக்கு முன் சென்ற சான்றோர்கள் அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய விழுமியங்கள் அவற்றையெல்லாம் உள்வாங்கி கொண்டு தனக்கு பின்னால் வரக்கூடிய சான்றோர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதையை போட்டு கொடுத்தவர் கம்பர் இவ்வாறு போட்டு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பாதை சாதாரண கவித்துவ பாதை அல்ல அது ஒரு பண்பாட்டு பாதை ஒரு காப்பியத்தை பாடும்போது அந்த காப்பியத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கக்கூடிய கவிஞருக்கு பலவிதமான சிக்கல்கள் எழும் அதுவும் தானே ஒரு கதையை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளாமல் ஏற்கனவே இந்த நாட்டில் பலவிதமாக புழக்கத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கதையை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு ஏற்கனவே மக்களால் மிக பெருவிதமாக போற்றப்படுகிற ஒரு கதை நாயகனை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு அந்த கதையை நடத்தும் போது அதை நடத்துகிற அந்த கவிஞருக்கு ஏராளமான சிக்கல்கள் வரும் ஆனால் இந்த சிக்கல்களையெல்லாம் தன்னை ஒரு மாணவனாக நிறுத்தி கொண்டு கம்பர் எப்படி களைகிறார் என்பதுதான் இன்றைக்கு உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிற கருத்துக்களின் சுருக்கம் இராமாயணக் கதை நமக்கு புதியதல்ல கம்பருக்கும் புதியதல்ல கம்பருக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர்களுக்கும் புதியதல்ல சொல்லப்போனால் இந்த ஊரின் பெருமைகளுக்கெல்லாம் யார் காரணம் தெரியுமா அந்த இக்ஷ்வாகு குல மன்னனாக விளங்கிய ராமன் காரணம் என்று திருவரங்கத்தையும் மற்ற ஊர்களையும் பார்த்து பாடிய திருமழிசை ஆழ்வாரும் இந்த மூ உலகத்தையும் இரண்டடியால் நடப்பதற்கு நீ முயற்சி செய்தாய் ஆனால் முடியவில்லை தாவிய சேவடி சேப்ப தம்பியோடு கான் போந்தாய் என்று பாடிய இளங்கோவடிகளும் சங்கப்புலவர்களும் இராமாயணத்தை இந்த மண்ணில் ஏற்கனவே பதியன் போட்டிருந்தார்கள் அப்படி அவர்கள் பதியன் போட்டிருந்த நிலையில் ஏற்கனவே மக்கள் கதை நாயகனை தெரிந்து வைத்திருந்த நிலையில் ஆசை பற்றி இந்த கதையை பாடத் தொடங்குகிறார் கம்பர் தமிழ் பண்பாடு ஒரு பக்கம் தமிழ் சான்றோர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய தகவல்கள் ஒரு பக்கம் இவற்றையெல்லாம் இன்னமும் ஆழமாக்கக்கூடிய ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்களின் பக்தி ஒரு பக்கம் இவற்றையெல்லாம் சேர்த்துத்தான் கம்பர் தன்னுடைய காப்பியத்தை படைக்கிறார் கம்பர் இந்த கதையை படைக்கும் போது ஆழ்வார்கள் காட்டிய ராமனை காட்ட நினைக்கிறார் ராமனை பாடாதவர்கள் இந்த நாட்டில் இல்லை ஆனால் ராமனை குழந்தையாக பார்த்தவர்கள் இந்த நாட்டில் மிக குறைவு 
கண்ணனை குழந்தையாக பார்த்தவர்கள் ஏராளம் ராமனை குழந்தையாக பார்த்தவர்கள் அவ்வளவாக இல்லை என்ன காரணம் பற்றியோ தெரியவில்லை ராமனை குழந்தையாக பார்ப்பதற்கு நமக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கிறது ராமன் விஷமம் செய்தான் என்றால் ஒத்துக்கொள்வதற்கு மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை ஆழ்வார்கள் கூட அந்த இடத்தில் சற்றே தடம் புரண்டார்கள் குலசேகர பெருமான் ராமனை வாத்சல்ய பக்தியில் பார்த்தவர் அதற்கு பின்னர் யார் ராமனை வாத்சல்ய பக்தியில் பார்த்தார்கள் என்று தேடி பார்த்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒருவர் கம்பனுக்கு மிகவும் பிற்காலத்தில் வாழ்ந்த தியாக பிரம்மம் ஜோஜோ ரகுகுல திலகா ராமா என்று ராமனை தாலாட்டு பாடக்கூடிய தன்மை அந்த தியாக பிரம்மத்தினிடம் இருந்தது எங்கேயோ கம்பருடைய உள்ளத்தில் ஒரு சின்ன தாக்கம் பாதிப்பு இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த ராமனை சின்ன குழந்தையாக பார்த்து வளர்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காதா அந்த பாதிப்பு அந்த ஆசை அந்த உள்ளார்ந்த ஆவல் எங்கே தலை காட்டுகிறது தெரியுமா மிகச் சிறியதாக ஒரு இடத்தில் விஸ்வாமித்திரர் ராமனையும் இலக்குவனையும் அழைத்து கொண்டு போகிறார் இங்கே முன்னாலே நடந்த நிகழ்ச்சியில் பெருந்தகை ராஜா அவர்கள் வான்மீகத்தோடு கம்பர் காட்டியிருக்கக்கூடிய சில காட்சிகளை ஒப்பிட்டார்கள் விஸ்வாமித்திரரோடு ராமரும் இலக்குவனும் செல்கிறார்கள் என்கிற காட்சி ஏறத்தாழ வான்மீகத்திலும் கம்பரிலும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் வருகின்றன புறப்படுகிறார்கள் அயோத்தி மாநகரை கடந்து சரையு நதிக்கரை வருகிறார்கள் சரையு நதிக்கரையை தாண்டி சரையுவை தாண்டி அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சோலைக்கு செல்கிறார்கள் அந்த சோலையின் விவரங்களை விஸ்வாமித்திரர் தெரிவிக்க அதையும் தாண்டி இன்னும் சற்று நடக்கிறார்கள் கங்கை ஆறு குறுக்கிடுகிறது கங்கையை கடக்கிறார்கள் கங்கையின் அக்கறையிலே இருக்கக்கூடிய மற்றொரு சோலையை நெருங்குகிறார்கள் அதை தாண்டி போகும்போது பாலை நிலம் வருகிறது விஸ்வாமித்திரரோடு ராமனும் இலக்குவனும் பயணித்தார்கள் என்பதை காட்டக்கூடிய வால்மீகி ராமனுக்கு பெருமை சேர்ப்பதை விட விஸ்வாமித்திரருக்கு அந்த இடத்தில் பெருமை சேர்ப்பார் இந்த இரண்டு சிறுவர்களும் விஸ்வாமித்திரரோடு நடந்தது எப்படி இருந்தது தெரியுமா என்று கேட்டுவிட்டு சொல்லுவார் தனுஷ்பாணி ஸ்வ அலங்கிருதவு குமாரவு சாரு வபுஷவ் பிராதரவ் ராம லக்ஷ்மணவு விஸ்வாமித்திரருக்கு அலங்காரம் சேர்ப்பது போல குஷிகபுத்திரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த விஸ்வாமித்திரருக்கு பெருமை சேர்ப்பது போல இந்த இரண்டு பேரும் நடந்தார்கள் எப்படி இருந்தது தெரியுமா என்று தொடர்வார் சிவபெருமானுக்கு இரண்டு பக்கத்திலேயும் சிவனுடைய இரண்டு மகன்கள் நடந்தால் எப்படி சிவனுக்கு இன்னும் ஒளி கூடுமோ அப்படி விஸ்வாமித்திரருக்கு இந்த இரண்டு பிள்ளைகளால் ஒளி கூடியது என்றார் ஆனால் இதே காட்சியை கம்பநாட்டாழ்வார் பாட வேண்டும் விஸ்வாமித்திரர் ராமனுக்கு சொல்லக்கூடிய பல கதைகளை எல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே வந்துவிட்டு அந்த சோலையை தாண்டி பாலை நில பகுதியில் அவர்கள் கால் வைக்கிறார்கள் பாலை நில பகுதியில் கால் வைத்தவுடன் வால்மீகி காட்டுகிறார் விஸ்வாமித்திரர் பார்த்தார் அடடா பாலை வந்துவிட்டது உடனே ராமனை அழைத்தார் துவம் மந்திர கிராமம் கிருகாண பலாம் அதிபலாம் ததா நஷ்ரமோ நஜ்வரோ வா தேன ரூபஸ்ய விபர்யய அப்பா பாலை வந்துவிட்டது ஒரு சொட்டு நீர் அருந்திக்கொள் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மந்திரங்களை எல்லாம் கிரகித்துக்கொள் இந்த பலை அதிபலை மந்திரங்களால் உனக்கு எந்த சிரமமும் ஏற்படாது எந்த துன்பமும் வராது உன்னுடைய உருவத்தில் கூட மாற்றங்கள் வராது 
இதை விஸ்வாமித்ரர் சொல்லும் போது ஏதோ ஒரு மதர்ப்பு எனக்கு தெரியும் இந்த மந்திரங்கள் இந்த இந்த மந்திரங்களை நீ கிரகித்துக்கொள் என்று சொல்லக்கூடிய முனிவர்களுக்கே உரித்தான ஒரு மதர்ப்பு அங்கே துவனிக்கிறது ஆனால் கம்பர் இந்த காட்சியை படைக்கிறார் பாலை நிலம் அந்த பாலை நிலத்தில் கால் வைக்கிறார்கள் இந்த சிறுவர்கள் பதினைந்து வயது கூட நிரம்பாத சிறுவர்கள் பார்த்தாராம் பார்த்த விஸ்வாமித்ரர் என்ன நினைத்தாராம் இவர் பெரிது அளவில் ஆற்றலை பொருந்தினர் ஆயினும் பூவின் மெல்லியர் வருந்துவர் சிறிது என மனத்தில் நோக்கினான் அடடா மலர்களைப் போல மென்மையானவர்களாயிற்றே இவர்கள் மலர்களைப் போல மென்மையான இவர்கள் எப்படி இந்த பாலையின் வெம்மையை தாங்குவார்கள் என்று உள்ளத்தில் நினைத்தாராம் எப்படி நினைத்தார் தன் குழந்தையை பார்க்கிற தாய் போல் நினைத்தார் முனிவர் என்கிற மதர்ப்போடு இருக்கிற விஸ்வாமித்திரர் எங்கே இந்த சின்ன பிள்ளை என்று வாத்சல்யத்தோடு பார்க்கிற விஸ்வாமித்திரர் எங்கே நினைத்து பார்த்தால் கம்பருக்குள் எங்கேயோ அந்த வாத்சல்யம் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது அதை விஸ்வாமித்திரரிடத்திலே வந்து லேசாக எட்டி பார்க்கிறார் ஆழ்வார்கள் வழியிலே வந்தவர் தான் என்பதை காட்டக்கூடியதற்கு கம்பர் ஏராளமான இடங்களை பயன்படுத்துகிறார் ஓரிரு இடங்களை மாத்திரம் இப்போது பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும் அந்த நான்கு சகோதரர்களுக்கும் ராமன் என்றும் பரதன் என்றும் இலக்குவன் என்றும் சத்ருக்னன் என்றும் பெயர்கள் இந்த பெயர்கள் ஏன் வைக்கப்பட்டன இந்த பெயர்களுக்கான காரணத்தை வால்மீகி கூறவில்லை ஏன் இந்த பெயர்கள் வைக்கப்பட்டன என்கிற காரணத்தை அந்த பெயர்கள் வைக்கப்பட்ட தருவாயில் கூறவில்லை ஆனால் வசிட்டர் இந்த நான்கு பிள்ளைகளுக்கும் பெயர் சூட்டினார் என்கிற நிலையில் இந்த பெயர்கள் ஏன் சூட்டப்பட்டன என்கிற காரணத்தை கம்பர் கொடுக்கிறார் நண்பர் ராஜா அவர்கள் இந்த பாயசம் பிண்டம் அதன் பங்கீட்டை பற்றி இங்கே சொன்னார் அது இராமாயணத்திற்கு இராமாயணம் மாறுபடும் ஒவ்வொரு இராமாயணத்திலேயும் இந்த பங்கீடு விதவிதமாக வரும் கம்பரை பொறுத்தவரையில் நான்கு சகோதரர்களையும் ஒளி என்றுதான் குறிப்பிடுகிறார் இதை ஏன் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது வேறு சில இராமாயணங்களில் திருமாலின் அம்சம் ராமன் மாத்திரமே மற்றவர்களெல்லாம் அந்த திருமாலின் ஆயுதங்கள் என்பதாக கூட தகவல் உண்டு ஆனால் கம்பரை பொறுத்தவரையில் இந்த நான்கு பேரையும் நான்கு ஒளிச்சுடர்கள் இல்லை ஒற்றை ஒளி நான்காக பிரிந்து வந்திருக்கிறது என்பது போலத்தான் பார்க்கிறார் அப்படி பார்த்து விட்டு சொல்லுகிறார் பரதன் என்று இவனுக்கு பெயர் ராமனுக்கு அப்புறம் வருவோம் பரதன் என்று இவனுக்கு பெயர் இவன் முன்னவனுக்கு பின் தோன்றிய ஒளி இவனுக்கு பரதன் என்று பெயர் சூட்டினார் பரதன் என்கிற பெயருக்கு என்ன பொருள் என்று தேடி பார்த்தால் தாங்குபவன் என்று பொருள் இலக்குவனுக்கு இலக்குவன் வடமொழியில் அது லக்ஷ்மணன் லக்ஷணம் கொண்டவன் லக்ஷ்மணன் லக்ஷணம் என்றால் நமக்கு தெரியும் இலக்கணம் என்று சொல்லலாம் லக்ஷண லக்ஷிய என்று சொல்லுவார்கள் லக்ஷிய என்கிற போது அது இலக்கு இலக்கை கொண்டவன் இலக்குவன் இறைவனுக்கு பணி செய்ய வேண்டும் என்கிற இலக்கை கொண்டவன் ஆகவே அவன் இலக்குவன் என்பதாக கொள்ளலாம் சத்ருகனை பற்றி சொல்லும் போது மிக தெளிவாகவே கம்பர் சொல்லுகிறார் எத்திருக்கும் கெடும் என்பதால் இவன் சத்ருகணன் எத்திருக்கும் கெடும் எந்த வகையான பகையாக இருந்தாலும் இவனால் அது கெட்டுப்போகும் ஆகவே இவன் சத்ருகணன் 
இப்படி மூன்று சகோதரர்களுக்கு ஒவ்வொரு காரணத்தை காட்டக்கூடியவர் ராமனுக்கு என்ன பெயர் என்று சொல்ல வருகிற போது ஒரு அழகான தகவலை செய்தியை சொல்லுகிறார் ராமன் என்ற சொல்லுக்கு காரணம் ரம்யமானவன் என்பதுதான் அதற்கான பொருள் யார் ரம்யத்தை தருகிறார்களோ அவர்கள் ராம மனதிற்கு ரம்யத்தை தரக்கூடியவன் அந்த மனத்திற்கு ரம்யத்தை தரக்கூடியவன் என்பதற்கு இப்போது கம்பர் காரணம் சொல்லுகிறார் கராமலைய தளர் கைக்க எய்த்தே அரா அணையில் துயில்வோய் என அன்னாள் விராவி அழித்து அருள் மெய்ப்பொருளுக்கே இராமன் என பெயர் ஈந்தனன் தொட்டிலில் கிடக்கிற அந்த கருப்பு குழந்தை அந்த கருப்பு குழந்தையை பார்த்து விட்டு குலகுரு பெயர் சூட்டுகிறார் வசிட்டர் கம்பர் சொல்லுகிறார் ஏன் தெரியுமா ராமன் என்று பெயர் வைத்தார் அன்றைக்கு ஒரு நாள் ஒரு முதலை போராட அந்த முதலையோடு ஒரு யானை போராடியது அப்படி யானை போராடி தன்னால் முடியவில்லை என்கிற நிலையில் தன்னை காப்பாற்றுவது ஒருவர்தான் என்பதை அறிந்து கொண்டு அப்படி காப்பாற்றக்கூடியவரை அரா அணையில் துயிலோய் அடடா பாம்பனையில் துயில்பவனே என்னை காப்பாற்றுவதற்கு வா என்று குரல் கொடுத்தது அப்படி யானை குரல் கொடுத்த போது அந்நாள் விராவி அழித்து அருள் மெய்ப்பொருளுக்கே இராமன் என பெயர் சூட்டினான் அன்றைக்கு யானைக்காக இறங்கி வந்தவரை நினைவிருக்கிறதா அவர்தான் இப்போது இந்த தொட்டிலில் கருப்பு குழந்தையாக கிடக்கிறார் அப்படி மற்றவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு இறங்கி வருபவர் இருக்கிறாரே அவர் மனத்திற்கு ரம்யத்தை தரக்கூடியவர்தானே அவருக்கு ராமன் என்கிற பெயர் என்று கொண்டு வருகிறார் பெரியோர்களே எண்ணி பாருங்கள் திருமாலின் கஜேந்திர மோக்ஷ செய்தியை பண்ணி பண்ணி பாடியவர்கள் ஆழ்வாராதிகள் ஆழ்வார்களின் பாடல்களில் ஆழங்கால் பட்ட கம்பர் எப்படியாவது அந்த தகவலை இங்கே கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறார் பெயர் சூட்டுவதற்கு வால்மீகியில் இல்லை இந்த காட்சி வால்மீகியில் இல்லை பெயர் சூட்டுவதற்கு என்ன காரணம் என்று வால்மீகி சொல்லவில்லை ஆனால் கிடைத்த இடத்தில் தான் ஆழ்வார்களின் வழியில் வந்தவர் என்பதை காட்டுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கிக் கொள்ளுகிறார் கம்பர் தன்னை ஆழ்வார்களின் வழியில் வந்தவராகவே காட்டிக்கொள்ளுவதில் கம்பருக்கு ஏதோ ஒரு பிரியம் இருந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு இடத்தையும் இப்போது நாம் தொட்டு பார்க்க முடியாது ஆகவே ஒரு சில இடங்களுக்கு மாத்திரம் தாவி செல்வோம் ராமனும் சீதையும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் இது வால்மீகியில் இல்லாத கட்டம் தமிழ் முறைப்படி ராமனும் சீதையும் ஒருவரை ஒருவர் திருமணத்திற்கு முன்பே பார்க்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை கம்பர் உருவாக்கினார் இந்த காட்சிக்கு பின் என்ன நடந்தது என்பது கம்பரை பண்ணி பண்ணி படித்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் அன்று இரவு அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் என்பது நடந்து முடிந்த அந்த இரவு ராமன் சீதையை நினைத்து கொண்டிருக்க சீதை ராமனை நினைத்து கொண்டிருக்க அடுத்த நாள் பொழுது விடிந்தது அடுத்த நாள் நடக்க வேண்டிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடந்தன சீதை எவ்வளவு தவித்தாள் என்பது ஒரு பக்கம் ஆனால் அன்றைக்கு இரவு தான் கன்னிமாடத்தில் பார்த்த பெண் அவளையே தன்னுடைய உள்ளம் சுற்றி சுற்றி வருகிறதே ஒருவேளை அவள் வேறு யாருக்கோ சொந்தமானவளாக இருந்தால் என்கிறவோர் எண்ணம் ராமனுடைய மனத்தில் உதிக்கிறது அந்த எண்ணம் உதித்த பின் ராமனுடைய மனம் வேறு என்ன சிந்தித்தது என்பதும் நமக்கு தெரியும் எல்லோருக்கும் தெரிந்த கட்டம் நினைவு வைத்துக் கொள்வோம் நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம் ஆகும் நல்வழி அல்வழி என் மனம் ஆகுமோ அதற்கு ஆகிய காரணம் பாகுபோல் மொழி பைந்தொடி கன்னியே ஆகும் நல்லவர்க்கெல்லாம் சாட்சிகள் ரெண்டு ஒன்று மனசாட்சி என்பார்கள் 
தன்னுடைய மனசாட்சியை நம்புகிறராமன் என்னுடைய மனம் எப்போதும் நன்மையைத்தான் நாடும் தீமையை நாடாது என் மனம் ஆகுமோ அல்வழி ஆகாது என்னுடைய உள்ளம் அவளையே சிந்திக்கிறது என்றால் அவள் கன்னியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் என்னுடைய மனம் திரும்ப திரும்ப அவளையே சிந்திக்காது என்று தனக்குத்தானே ஒரு சமாதானத்தை சொல்லிக்கொண்டு தன்னுடைய மனசாட்சியை நம்புகிற ராமன் ஆனால் அடுத்த நாள் பொழுது விடிந்தால் விஸ்வாமித்ரர் அழைத்து கொண்டு போகிறார் அமைய நோக்குகிறார் அதோ இருக்கிறது பார் அந்த தனுசு அதை நோக்கி போ என்று கண்களால் காட்டுகிறார் தன்னுடைய ஆசான் சொன்னதற்கு ஏற்ப அந்த தனுசை எடுக்க வேண்டிய நிலையும் அதற்கு பின் நடந்ததெல்லாம் நமக்கு தெரியும் எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டனர் எல்லாம் நடந்தது திருமணம் என்று தீர்மானம் செய்தார்கள் திருமண ஓலை தயரதனுக்கு அனுப்பப்பட்டது அங்கே இருந்து எல்லோரும் புறப்பட்டு வருகிறார்கள் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு சின்ன வினா நிற்கும் ராமன் ஒரு பெண்ணை பார்த்து விட்டு இன்னொரு பெண் என்று நினைத்து அவள் யார் என்று தெரியாது யாருக்காக சிவதனுசை முறித்திருக்கிறோம் என்று தெரியாது சீதை எப்படி இருப்பாள் என்று தெரியாது தான் பார்த்தது கன்னிமாடத்தில் சீதை என்பது தெரியாது யாரோ ஒரு பெண் யாரோ ஒரு பெண்ணை தன்னுடைய உள்ளத்தில் தேக்கி வைத்து கொண்டு இப்போது சிவதனுசை நாணேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் அதை நாணேற்று விட்டு அந்த பெண்ணையும் மணப்பதற்கு ராமன் தயாராகிவிட்டானே இது சரியா என்கிற ஒரு கேள்வி நம்முடைய உள்ளங்களில் எழுமா இல்லையா கம்பர் இந்த கேள்வியை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு இப்போதெல்லாம் திரைப்படங்களில் காட்டுவார்களே காட்சியை ஓட விடுகிறார் காட்சிகள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றன தயரதனுக்கு செய்தி போகிறது அங்கே இருந்து புறப்பட்டு எல்லோரும் வருகிறார்கள் வழியிலே என்ன நடந்தது என்றெல்லாம் பல படலங்கள் ராமனுடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியாது தயரதனும் மற்றவர்களும் வந்து சேர எல்லோரும் சபையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அந்த மணப்பெண்ணை அழைத்து வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் சீதையை அலங்காரம் செய்து அழைத்து வருகிறார்கள் அவள் உள்ளே வருகிறாள் அன்னமு மரம் பயருமார் அமுழ்தும் நாண மன்னவை இருந்த மணி மண்டபம் அடைந்தாள் அவள் வருகிறாள் இப்போது ராமனுடைய உள்ளம் இவ்வளவு நாட்கள் எப்படி துடித்து கொண்டிருந்தது என்பதை கம்பர் காட்டுகிறார் இவ்வளவு நாட்கள் இந்த பெண் யார் என்று தெரியவில்லையே எந்த பெண்ணை என்னோடு திருமணம் செய்து வைப்பதற்காக இவர்கள் ஆயத்தங்கள் செய்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லையே என்று தவித்து கொண்டிருக்கிற அந்த மனம் அந்த மனம் எதிரில் நிற்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை பார்க்கிறது பார்த்தவுடன் ராமனுடைய நிலை என்ன என்று பாடுகிறார் அன்னவளை அல்லல் என ஆம் என அயிர்ப்பான் கன்னி அமிழ்தத்தை எதிர்கண்ட கடல் வண்ணன் இத்தனை நாள் ஒருவேளை அந்த பெண்ணாகத்தான் இருக்குமோ இல்லை இல்லை அவளாக இருக்காது அவள் கன்னிமாடத்தில் நின்றாள் அவளுக்காக இருக்காது இவர்கள் சீதை என்று சொல்லுவது அவளை அல்ல என்று அல்லள் என ஆம் என அவளாகத்தான் இருக்கும் அவளாக இருக்காது என்று இரண்டு பக்கமும் தவித்து கொண்டிருந்த அந்த மனம் கன்னி அமிழ்தத்தை எதிர்கண்ட கடல் வண்ணன் இப்போது எதிரில் அமிர்தம் வந்து நிற்கிறது கடலில் தானே பார்க்கடலில் தானே அமிர்தம் வந்தது இல்லை இல்லை இவள் கன்னி அமிழ்தம் அது கடல் அமிழ்தம் இது கன்னி அமிழ்தம் கன்னி அமிழ்தத்தை எதிர்கண்ட கடல் வண்ணன் அந்த கடல் வண்ணன் தன்னுடைய உள்ளத்தில் நினைத்தானாம் என்ன நினைத்தான் தெரியுமா இவள் இவ்வளவு நாட்கள் எனக்குள் தானே என்னுடைய உள்ளத்தில் தானே இருந்தாள் எப்படி உள்ளத்திற்கு உள்ளே இருப்பவள் இப்போது வெளியில் வந்து நிற்கிறாள் உள்ளத்திற்கு உள்ளே நிற்பவள் எப்படி இப்படி வெளியில் வந்து நிற்கிறாள் நிறத்துவர் இதழ் குயில் நினைப்பின் இடையல்லால் புறத்தும் உள்ளதோ என்னுடைய நினைப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடியவள் எப்படி இங்கே வெளியில் வந்து நின்றாள் என மனத்தோடு புகன்றான் ஆழ்வாராதிகள் தான் அவள் திருமகள் என்பதனால் இவன் திருமால் என்று முதலில் பாதை போட்டவர்கள் அதைத்தான் பின்னர் வசிட்டர் கூறுவதாக கம்பர் அமைத்தார் 
அவள் கன்னி அமிழ்தம் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆழ்வாராதிகள் இன்னொன்று கூட சொல்லுவார்கள் ஒரு புராண கதை உண்டு பார்க்கடலை கடைவதற்காக திருமால் வந்து உதவி செய்தார் என்று ஒரு புராண கதை உண்டு கூர்மமாக வந்தார் இல்லை அவரே கூட அந்த வாசுகி பாம்பை பாம்பை பிடித்து கடல் கடைந்தார் இளங்கோவடிகள் அப்படித்தானே பாடினார் கடல் வண்ணன் பண்டொரு நாள் கடல் வயிறு கலக்கினையே இது புராணத்திலே வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் இலக்கியத்திலே வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தகவல் ஆழ்வாராதிகள் இதை எப்படி பாடுவார்கள் இந்த திருமால் ஏன் தெரியுமா அங்கே போய் நின்று அந்த கடலை கடைந்தான் பார்க்கடலிலே இருந்து அமிழ்தம் வர வேண்டும் என்பதற்காக இவன் கடல் கடைந்தான் தேவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கடல் கடைந்தான் என்று நினைக்கிறீர்களா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் வெறும் முகாந்திரம் ஃபக்காட் இவனுக்கு உண்மையில் என்ன காரணம் தெரியுமா என்ன ஆசை தெரியுமா உள்ளுக்குள்ளே தான் திருமகள் இருக்கிறாள் அவளை வழியில் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் இப்படி கடல் கடைவது போல் உதவி செய்தால் அவள் வெளியில் வந்து விடுவாள் அப்போது அவளை எடுத்துக் கொள்ளலாம் கன்னி அமிழ்தத்தை தந்த கடல் வண்ணன் என்று அந்த ராமனை பாடிய கம்பர் ஆழ்வார்களின் மாணவராக தன்னை முழுக்க முழுக்க கம்பர் காட்டிக்கொள்ளக்கூடிய இடம் எது தெரியுமா விராதன் வதை படலம் ராமனை விராதன் துதிக்கிற ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் ஆழ்வார்களின் பாடல்களிலே இருந்து ஒப்புமை நேரடியாக கொடுத்து கொண்டே போகலாம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல்தான் தாய் தன்னை அறியாத கன்றில்லை ஆயும் அதன் கன்று அறியும் உலகின் தாயாகி ஐய நீ அருதி எப்பொருளும் அவை உன்னை நிலையறியா மாயை இது என்கோலோ வாராதே வரவல்லாய் இந்த வாராதே வரவல்லாய் என்பது நேரடியாக நம்மாழ்வாரிடத்திலே இருந்து கம்பர் எடுத்து கையாண்டவரி திருவாய்மொழி பாசுரம் வந்தாய் போலே வாராதாய் வாராதாய் போல் வருவானே எங்கள் ஐயா தேன்யா அவர்களை வைத்து கொண்டு கொஞ்சம் ஈட்டு வரிகளை தொடுவதற்கு அச்சமாக இருக்கிறது வந்தாய் போலே வாராதாய் வாராதாய் போல் வருவானே என்பதற்கு பிரதிவாதி பயங்கரம் சுவாமி அவர்கள் உரை தருகிறார்கள் மானச அனுபவம் கரை புரண்டு போகும்போது நோக்கினால் பாஹ்ய சம்ஸ்லேஷம் விரக்தியில் அது அருகே வந்து நிற்கிறது இந்த வைணவ பரிபாஷைக்குள் இப்போது போக வேண்டாம் இதை சுலபமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எட்டியது போல் எட்டாதவனே எட்டாதவன் போல் கிட்டியவனே என்று உரை எழுதுகிறார் பள்ளத்தூர் பழ பழனியப்பன் அவர்கள் எட்டியது போல் எட்டாதவனே நீ பக்கத்தில் வந்து விட்டாய் என்று நினைத்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் வராமல் போய்விடுவாய் நீ வரவில்லை என்று நினைத்து கொண்டிருப்போம் எங்கேயோ பக்கத்தில் வந்து எங்களுக்கு தெரியாமல் நிற்பாய் வந்தாய் போலே வாராதாய் வாராதாய் போல் வருவானே இதை அப்படியே வாங்கிக் கொள்கிறார் வாராதே வரவல்லாய் என்ன ஒரு சின்ன வேற்றுமை தெரியுமா மன்னித்து விடுங்கள் ஆழ்வாராக இருந்தாலும் சில நேரங்களில் உள்ளத்தில் ஏற்படுத்துகிற உணர்வு அந்த உணர்வு தானே நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி பாசுரத்தை பயிலும் போது வந்தாய் போலே வாராதாய் வாராதாய் போல் வருவானே என்று சொல்லும் போது எங்கேயோ ஓரிடத்தில் கடவுள் நம்மை ஏமாற்றி விடுவாரோ என்கிற அச்சம் துவனிக்கிறது வந்தாய் என்று நினைக்கும் போது வரமாட்டாய் வரமாட்டாய் என்று நினைக்கும் போது வருவாய் என்றால் தெர் இஸ் அன் அன்சர்டன்டி ஆனால் இப்போது விராதன் சொல்லுகிறான் வராதே வர வல்லாய் நீ வந்து விடுவாய் என்கிற நம்பிக்கை பக்தியில் அன்சர்டன்டி இருக்கக்கூடாது பக்தி என்றால் நம்பிக்கை ஃபெய்த் என்பார்கள் இன்னும் சில பேர் பிளைண்ட் ஃபெய்த் என்பார்கள் பக்தி வில் ஹாவ் டு பி பிளைண்ட் ஓன்லி ஃபெய்த் கெனாட் பி கம்ப்ளீட்லி 
looking at things faith will have to be blind naan ore oru kalvi ketkiren naalai poludhu vidiyum endru nambugirom nichayamaga namakku theriyuma anda kaalathu periyavargal poludhu vidindal enbargal naalaikku idai tarigiraaya amma kitta poi amma naalaikku enakku pidicha sweet ah samachu thariyana polachu kadanda paakkala adu pessimism illa looking at things the right way kadavul adai cheivar engira nambikai varade varavallai endru sollum bodu irukkakoodiya anda nambikai adu mathiram alla vedangal araigindra ulagengum endru thodangi viradan pala padiyaga thudikiran adil oru paadal varigirathu கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலி கொள்ள எந்த காட்சி தெரிகிறதா அங்கே ராமன் என்று பெயர் வைத்தபோது முதலை இழுத்தது அந்த முதலையோடு போரிட்ட கஜேந்திரன் அதிமூலமே அரா அணையில் துயில்வோய் என்று அழைக்க இறங்கி வந்த மெய்ப்பொருளுக்கு ராமன் என்று திருநாமம் என்றாரே இப்போது அதே காட்சியை சொல்லுகிறார் விராதன் சொன்னா நான் விராதன் என்ன சொல்லுகிறான் கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி அன்றைக்கு முதலை பிடித்து இழுத்தது அப்படி இழுத்த போது தம்முடைய தம் தும்பிக்கையை தூக்கி மெய்யெல்லாம் கலங்கி உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலி கொள்ள இருக்கிற எல்லா திசைகளிலேயும் அந்த யானையின் பிளிரல் கேட்கும்படியாக கதறியதே அந்த யானையின் உரு துயரால் அடுத்த பெரும் தனி மூலத்து அரும் பரமே பரமே என்று எடுத்து ஒரு வாரணம் அழைப்ப நீயோ அன்று ஏன் என்றாய் எங்கே வைத்த பூட்டுக்கு எங்கே சாவி இருக்கிறது பாருங்க ராமன் என்கிற பெயருக்கு காரணம் எல்லோருக்கும் உதவு வருவதற்காக ஓடி வரக்கூடிய தன்மை பெரியோர்களே கம்பருக்குள் ஒரு கம்பர் என்று இந்த சிந்தனையை தொட்டதற்கான காரணம் என்ன அதை மாத்திரம் பார்த்துவிட்டு நான் நிறைவு செய்கிறேன் ஒரு காப்பியத்தை படைக்கும் போது அந்த காப்பியத்தின் நாயகன் தன்னேரில்லா தலைவனாக இருக்க வேண்டும் என்பது இலக்கணம் தரக்கூடிய மரபு அந்த தன்னேரில்லா தலைவன் வீரம் செறிந்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்று காட்டுவது இலக்கண நெறி இந்த வீரத்திலேயே பல வகைப்பட்ட வீரங்கள் உண்டு திரு ராஜா அவர்கள் போராண்மையை பேராண்மையை எல்லாம் தொட்டார்கள் ஹீரோயிசம் என்பார்கள் வீரம் என்பதை காப்பியத்திற்கு பொருத்தும் போது ஹீரோயிசம் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த ஹீரோயிசத்தில் பல வகைகள் உண்டு முதல் வகை வாட் இஸ் கால்ட் மார்ஷியல் ஹீரோயிசம் மார்ஷியல் ஹீரோயிசம் என்றால் போர்க்களத்தில் போரிட்டு செய்யக்கூடிய தன்மை போர்க்களத்தில் வெற்றி பெறக்கூடிய தன்மை இதற்கு அடுத்ததாக இன்டலெக்சுவல் ஹீரோயிசம் இந்த இன்டலெக்சுவல் ஹீரோயிசம் என்பதை அறிவு சார்ந்த வீரம் என்று சொல்லலாம் அது போர் சார்ந்த வீரம் இது அறிவு சார்ந்த வீரம் என்ன வித்தியாசம் பிசிக்கல் மைட் என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய உடல் பலத்தை தேக வலிமையை வைத்து கொண்டு சண்டை போடுவது மார்ஷியல் ஹீரோயிசம் ஆனால் அதே போர்க்களத்தில் இப்போதெல்லாம் சொல்லுகிறோமே ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வார் ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தி வெற்றி கொள்வது என்பது இன்டலெக்சுவல் ஹீரோயிசம் சாமதான பேத தண்டம் என்பார்களே அந்த நான்கு வகையில் சதுரப்பாடு உடையவராக இருக்கக்கூடிய தன்மை ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு ஹீரோயிசம் உண்டு அந்த ஹீரோயிசத்தை தான் தமிழ் பண்பாடு செறிவாக காட்டியது சங்க நூல்கள் அந்த ஹீரோயிசத்தை தான் மதித்தன அதற்கு மாரல் ஹீரோயிசம் என்று பெயர் மாரல் ஹீரோயிசம் போர்க்களத்தில் எதிரி நின்றாலும் அந்த எதிரியின் தன்மையை எதிரியின் பாசிட்டிவிட்டி என்றார்களே அந்த எதிரியின் பாசிட்டிவிட்டியை எதிரியின் உயர்வை மதிக்கக்கூடிய தன்மை 
அதனாலே தான் எதிரிக்கு ஆதுரச்சாலையில் சிகிச்சை தர வேண்டும் என்றால் அவனை பகைவனாக பார்க்கக்கூடாது அவனை நண்பனாக பார்க்க வேண்டும் என்று தமிழ் மரபு சொல்கிறது போர்க்களத்தில் அடிபட்டு விட்டது அடிபட்டு விழக்கூடியவன் எதிர்ப்பக்கத்தை சேர்ந்தவன் ஆனால் அவனுக்கு இந்த ஆதுரச்சாலையில் சிகிச்சை தர வேண்டும் அவனை பகைவனாக பார்க்கக்கூடாது என்பது அந்த ஆதுரச்சாலையின் விதி இது மாரல் ஹீரோயிசம் ஆனால் இந்த மாரல் ஹீரோயிசம் சங்க புலவர்கள் காட்டிய மாரல் ஹீரோயிசம் மெட்டமார்போஸ்ட் இன்டு சம்திங் எல்ஸ் ஆழ்வாராதிகளும் நாயன்மார்களும் வந்தவுடன் மாரல் ஹீரோயிசம் மெட்டமார்போஸ்ட் இன்டு ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீரோயிசம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீரோயிசம் அறம் சார்ந்த வீரம் மாரல் ஹீரோயிசம் என்பது அறம் சார்ந்த வீரம் அறம் சார்ந்த வீரம் என்பது உள்ளத்து உணர்ச்சிகள் இல்லாமல் பக்தியின் ஆழம் இல்லாமல் இருக்குமென்றால் எங்கேயாவது தடம் புரண்டு விடும் morality is very relative at times all of us know that very relative avargal seidathu sariya thavara endru inge irundhu naan judge panna mudiyadhu yena adu judgmental avargaludeya soodalil adu sariya thavara endrai avargal dhaan paarkka mudiyum appo inda aram saarndha veeram sila nilaigalil thavaru seidhu vidakkoodum aanal எப்போது அறம் சார்ந்த வீரம் ஆன்ம வீரமாக மாறுகிறதோ அப்போது அது தவறு செய்ய முடியாது அந்த எலவேஷன் இருக்கே ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீரோயிசம் என்கிற எலவேஷன் அதை கொடுத்தது ஆழ்வார்களின் நாயன்மார்களின் பக்தி அதனாலே தான் தன்னை ஆழ்வார்களின் மாணவனாக காட்டிக்கொள்வதிலும் ஆழ்வார்களின் மாணவன் என்கிற தன்மையில் எங்கேயெல்லாம் இடம் கிடைக்கிறதோ அங்கேயெல்லாம் அந்த செய்திகளை வைப்பதிலும் கம்பருக்கு அதீதமான ஒரு பிரியம் இருந்தது ஒரே ஒரு கட்டத்தை நினைத்து பாருங்கள் நாகபாசம் போட்டு விடுகிறான் இந்திரஜித்தன் நாகபாசம் போட்டு எல்லோரும் விழுந்தார்கள் தன்னுடைய தம்பி விழுந்ததை கண்டு எம்பியோ இறந்தான் எனக்கு எம்பி இல்லை என்றால் வாழ்க்கை இல்லை என்று தவிக்கிற ராமன் நாகபாசம் போட்டு எல்லோரும் விழுந்து கருடன் வந்து அத்தனை பேரும் எழுந்து அடுத்த நாள் போர் தொடர்கிறது அப்படி போர் தொடரும் போது எதிரில் இந்திரஜித்தன் இந்த பக்கத்தில் இலக்குவன் இரண்டு பேரும் உக்ரமாக போர் செய்கிறார்கள் அன்றைக்கு போர்க்களத்தில் ராமனும் உண்டு போர்க்களத்தில் நிற்கிற இலக்குவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா ராமனை பார்த்து சொன்னான் அயன் படை பிரம்மாஸ்திரம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது இருட்டு நேரம் வரும் போல இருக்கிறது அந்த இந்திரஜித்தனை காணவில்லை இது இந்திரஜித்தனுடைய டாக்டிக்ஸ் the intellectual style of heroism avvapodu kaanamal povadu irittil maraivadu maraindu vittan poi vittan ivan thirumba chandaikku varamaatan endru ninaikkum bodu edavadu oru padaiyai payanpaduthuvadu nagabhasathai appadithan potan irittu vandu vittadu inimel por seiyamaatan endru ninaithu thannudaiya angadanudaiya tholile amarndu kondirundha ilakkuvan keele irangi sari inimel por illai irittu vandu vittadu சூரியன் அஸ்தமனமாகிவிட்டது போர் இல்லை என்று நினைத்த நேரத்தில் நாகபாசத்தை போட்டவன் இந்திரஜித்தன் அடுத்த நாள் அதே போல நடக்கிறது இரண்டு பேரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சகோதரர்கள் எதிரில் இருந்த இந்திரஜித்தன் காணாமல் போகிறான் தம்பி அண்ணனிடத்தில் சொன்னான் அண்ணா அவன் காணாமல் போய்விட்டான் அவன் காணாமல் போனால் எங்கே இருந்தாவது அவன் பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் செய்து விடுவான் நான் அதற்கு முன்னால் பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுக்கிறேன் ஏற்கனவே இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாமாக இருந்தால் என்ன செய்திருப்போம் என்று எண்ணி பார்ப்போம் ஆனால் ராமன் இலக்குவனிடத்தில் சொன்னது என்ன தெரியுமா இந்த ஒருவனை அழிப்பதற்கு நீ பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுப்பது தவறு பிரம்மாஸ்திரம் எல்லோரையும் அழித்துவிடும் மூன்று லோகங்களையும் அழித்துவிடும் இந்த ஒருவனை அழிப்பதற்கு நீ பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுக்காதே என்று சொன்னவுடன் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து தம்பியும் பிரம்மாஸ்திரத்தை கீழே வைக்க அதற்கு பின்னர் 
அதே பிரம்மாஸ்திரத்தை அடுத்த நாள் இந்திரஜித்தன் பிரயோகம் செய்கிறான் எண்ணி பாருங்கள் எதிரி செய்வான் என்று தெரிந்திருந்தும் அந்த தவறை நாம் செய்யக்கூடாது நமக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் நாம் செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த ஆன்ம பலம் இருக்கிறதே ஆன்ம வீரம் இருக்கிறதே அதுதான் பழைய காப்பியத்தை எடுத்துக்கொண்டு புதிய வகையில் கம்பர் படைக்கும் போது கூட அவருக்குள்ளே இருந்து ஆட்டி வைக்கக்கூடிய ஆளுமை கம்பருக்குள் வெளியிலே தெரிகிற இலக்கிய கம்பர் வெளியிலே தெரிகிற புலமை கம்பர் வெளியிலே தெரிகிற கவித்துவ கம்பர் வெளியிலே தெரிகிற பண்பாட்டு கம்பர் இவர்களுக்குள்ளே எல்லாம் ஒரு கம்பர் இருக்கிறார் அந்த கம்பர் ஆன்ம பலத்தில் நிற்கக்கூடிய கம்பர் உற்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர் எப்போதெல்லாம் எட்டி பார்க்கிறார் என்பதை உங்களால் உணர முடியும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்பளித்தவைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்